गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यू विद अवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स पार्टनरशिप अकाउंट डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दो वर्ड्स हैं एक है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में डिफरेंस है अगर फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स पार्टनरशिप होगी तभी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है लेकिन अगर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती तो पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट नहीं करती है मीनिंग क्या है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप खत्म हुई है डेजोल्यूशन जो वर्ड आया है वो आया है डिजोल्व से जब आप पानी लेते हो और पानी में अगर आप कोई सब्सटांस डालो जैसे आपने सॉल्ट डाला तो वो डिजोल्व हो जाता है उसमें खुल जाता है तो सेम तरीके से यहाँ पे जो डिजोल्यूशन का मतलब है मतलब आप उस चीज को खत्म कर रहे हो तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डिजोल्व हो रही है पार्टनरशिप खत्म हो रही है फॉर्म जो है वो कंटिन्यू है एज यूजल जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो गया है जैसे हमने जो भी अपने पिछले चैप्टर्स अभी तक किए जहाँ पे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर किया वहाँ जो पार्टनरशिप थी पर्सन के बीच में ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता था और नया एग्रीमेंट आ जाता था जो कॉन्टीन्यूइंग पार्टनर थे तो जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो डिजोल्व हो जाती थी और जो नई पार्टनरशिप थी वो कॉन्टीन्यू होके जो फॉर्म है उसके बिजनेस को कॉन्टीन्यू करती थी तो जो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो फॉर्म की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता है फॉर्म एज अट इज रहती है जो पार्टनरशिप है वो डिजोल्व किस केसेस में हो सकती है किन सरकमस्टांसिस में हो सकती है अगर आपका पार्टनरशिप का पीरियड जो है जितने पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप शुरू की थी वो कंप्लीट हो गया है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप को फॉर्म किया गया था वो कंप्लीट हो गया है या एडमिशन हुआ है पार्टनर का तो पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और नई जो पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू हो गई तो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इन केसेस में जो पार्टनरशिप है वो डिजोल्व हो जाती है देन नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म अगर फॉर्म डिजोल्व हो गई है तो पार्टनरशिप अपने आप ही डिजोल्व मानी जाएगी तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फॉर्म डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब है डिजोल्यूशन पार्टनरशिप का सभी पार्टनर्स के बीच में जो फॉर्म के पार्टनर्स हैं ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म द फॉर्म बिजनेस इज क्लोज रेजोल्यूशन जब फॉर्म का हो जाता है तो फॉर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है जो भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आप क्लोज कर देते हैं और वो क्लोज कैसे करते हैं जो भी उसकी एसेट्स है उसको सोल्ड कर देंगे और उससे जो अमाउंट आएगा उससे आप सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं और उसके बाद पार्टनर का लोन पे करते हैं फिर जो उसकी कैपिटल है वो पे करते हैं और अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है द नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म किन किन तरीकों से जो फॉर्म है उसका डेजोल्यूशन हो सकता है सबसे पहला है डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 एक फॉर्म को आप डिजोल्व कर सकते हो किसी भी टाइम पे विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स द नेक्स्ट इज कंपल्सरी डेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 एक फॉर्म जो है वो कंपल्सरली डिजोल्व हो जाती है फॉलोइंग सरकमस्टांसिस में अगर सारे पार्टनर्स आपके इंसॉल्वेंट बन गए हैं या फिर जो बिजनेस है फॉर्म का वो इलीगल हो जाता है ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट देन नेक्स्ट इज डिजोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 एक जो फॉर्म है वो डिजोल्व मानी जाएगी ऑन द हैपनिंग ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स अगर वो पीरियड कंप्लीट हो गया है जिसके लिए फॉर्म को फॉर्म किया गया था अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है जिसके लिए फॉर्म को फॉर्म किया गया था या पार्टनर की डेथ हो गई है या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है देन नेक्स्ट इज डिजोल्यूशन बाय नोटिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, अगर पार्टनरशिप वॉलंट्री है तो जो फॉर्म है वो आप 
उसको डिजोल्व कर सकते हैं एक नोटिस दे के कोई भी पार्टनर जब राइटिंग में नोटिस दे दे दूसरे पार्टनर को तो उसे डिजोल्यूशन बाय नोटिस माना जाएगा देन नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन बाय कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 जब एक एप्लीकेशन देता है पार्टनर तो जो कोर्ट है वो इशू कर सकता है ऑर्डर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग सरकमस्टांसिस में जब जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का बन गया है जब जो पार्टनर है वो परमानेंटली इनकेपेबल है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए या पार्टनर गिल्टी पाया जाता है मिसकंडक्ट का जिससे जो फर्म है उसको लॉस हुआ है या पार्टनर विलफुली जानबूझ के और परसिस्टेंसली कॉन्टीन्यूसली वो पार्टनरशिप डीड को तोड़ रहा है उसे ब्रीच कर रहा है या जब एक पार्टनर ट्रांसफर कर देता है अपना शेयर थर्ड पार्टी को बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लिए या फिर जो बिजनेस है फर्म का आप एक्सेप्ट लॉस उसे कैरी और कैरी आउट नहीं कर पा रहे हो या फिर जब कोर्ट किसी और रीजन की वजह से उसे अप्रोप्रिएट समझे कि फर्म को डिजोल्व करना बेहतर होगा देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस क्या है बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म सबसे पहले जो बेसिस है दैट इज मीनिंग रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है इससे जो आपका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाता है ओल्ड जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और नया जो एग्रीमेंट है वो शुरू हो जाता है इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है सभी पार्टनर्स के बीच में फॉर्म के देन रेजोल्यूशन ऑफ बिजनेस के बेसिस पर इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो फर्म का बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म जो फर्म का बिजनेस है वो खत्म हो जाता है क्लोजिंग ऑफ बुक्स की बात करें तो इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप क्लोज नहीं करते हैं जबकि इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है देन जो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसके लिए आपको कोर्ट की जरूरत नहीं है कोर्ट ऑर्डर नहीं भी कर सकता है अगर आपने डिजोल्व करनी है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लेकिन इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है फॉर डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म नेचर की बात करें तो जो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसका मतलब कंपल्सरली डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म नहीं है जबकि अगर डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो रहा है तो उसका कंपल्सरी मतलब है कि जो पार्टनरशिप है वो भी डिजोल्व हो रही है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म जब आप फर्म को खत्म कर रहे हो फर्म को डिजोल्व कर रहे हो तो जो अकाउंट्स है उनको आपको सेटल करना है अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड सेक्शन 48 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वो एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग जो लॉस अगर हो रहा है तो सबसे पहले उसे पे किया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल और उसके बाद अगर नेसेसरी लगता है तो जो पार्टनर्स हैं उनसे अमाउंट रियलाइज किया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी आप फॉर्म की एसेट्स को बेचोगे और उससे जो भी अमाउंट रियलाइज हुआ है उसे किस तरीके से यूज किया जाता है सबसे पहला है रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए उसके बाद आप जो भी थर्ड पार्टी को ड्यू है अमाउंट उसे पे करोगे उसके बाद अगर पार्टनर की कैपिटल के अलावा पार्टनर ने कुछ एडिशन में दिया हुआ है जैसे पार्टनर का लोन है उसे पे किया जाएगा उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे की जाएगी और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देन आता है फर्म के डेप्ट और पर्सनल डेप्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 नाइन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो फर्म का डेप्ट है और जो पर्सनल डेप्ट है पार्टनर्स का वो किस तरीके से पे किया जाएगा जैसे जब आप फर्म की एसेट्स को बेच रहे हो तो सबसे पहले आप उससे फर्म के डेप्ट पे कर रहे हो उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो आप उसे यूज करते हो पार्टनर्स के पर्सनल डेप्ट को पे करने के लिए उसी तरीके से जो प्राइवेट एसेट है पार्टनर की उसे पहले यूज किया जाएगा पार्टनर के पर्सनल डेप्ट्स को पे करने के लिए और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं फॉर्म के डेप्ट्स को पे करने के लिए देन हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे 
इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और किस ऑर्डर में प्रिपेयर किए जाते हैं सबसे पहला अकाउंट जो आप बनाते हैं दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं जो भी आपकी एसेट्स हैं और जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं जो भी लाइबिलिटीज आपने पे करनी है और जो भी एसेट्स आपके पास हैं वो रिकॉर्ड होंगी और उसके बाद उन एसेट्स को बेच के जो आपके पास पैसा आया वो रिकॉर्ड होगा और उस उस पैसे से जो भी आपने लाइबिलिटीज को अपना पे किया वो रिकॉर्ड होगा उसके बाद वो सारी चीजें करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस बचता है उसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है इसको फुल फ्लेज जो इसका टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम बनाते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट जिसमें जो पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और जो अगर उसको हमने पे कर दिया है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिसमें पार्टनर्स के बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो भी उन्होंने लिया है या जो भी उन्होंने देना है वो रिकॉर्ड किया जाएगा देन कैश और बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के बाद जो भी आप जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन जो भी कैश आपके पास बैलेंस था जो भी एसेट से रियलाइज होके आया जो भी लाइबिलिटीज के लिए आपने पे किया जो भी पार्टनर्स को पे किया वो सब चीजों का रिकॉर्ड आप कैश और बैंक अकाउंट में रखते हैं इस कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच